il greco dipinse varie coppie di santi a partire dal 1590. A sinistra c'è l'apostolo Pietro che per tre volte ha negato di conoscere Cristo dopo il suo arresto. Il suo aspetto trasmette dolore e incertezza mentre il suo sguardo e il suo gesto hanno un senso di pentimento e supplica. Il magistrale apostolo Paolo, che come è noto fu in origine uno zelante persecutore dei cristiani, si mostra pieno di ardore spirituale nella sua affermazione della verità. È possibile che nel suo aspetto l'artista abbia catturato i propri lineamenti, i colori intensi dei mantelli, la cui energia sottolinea i contrasti barocchi di luce e ombra, non impediscono al greco di creare una composizione equilibrata. La delicata pittura delle mani e dei volti pongono l'attenzione sull'umanità di Pietro e Paolo, mentre le fogge degli abiti, eseguite liberamente, danno il senso della grandezza del ministero degli apostoli. L'amore è da sempre un tema presente nella storia dell'arte, un tema che si intreccia con le vicende personali degli artisti e delle artiste, con le loro personalità e sensibilità peculiari. L'amore è indubbiamente ispirato anche a Rembrandt e c'era a guidarne il pennello mentre dipingeva questa splendida Danae. Il soggetto è tratto dall'antico mito di una principessa di Argo, al cui padre, il re, era stato detto che sarebbe morto per mano del nipote non ancora nato. Per evitare ciò il sovrano rinchiuse Danae in una torre, ma Zeus, attratto dalla bellezza della ragazza, si avvicinò a lei sotto forma di una pioggia d'oro. Da questa unione, decisamente inusuale, nacque Perseo. Rubens concepisce il dipinto come un drammatico conflitto tra i farisei e Gesù. Il mondo dei valori materiali e del dogmatismo religioso dei farisei si oppone al mondo cristiano delle idee sublimi e degli atti nobili, un mondo di simpatia, carità e bontà. Certi della giustizia e della moralità della sua posizione, Gesù e i suoi discepoli nell'accogliere le parole del loro maestro si oppongono ai farisei, sui cui volti si legge mancanza di comprensione, fastidio e persino ira. Il contrasto tra due approcci alla vita totalmente opposti è enfatizzato dalla struttura del dipinto e dalla disposizione del colore, alla base della quale sta il principio del contrasto dinamico. Il lato sinistro della composizione occupato da Simone il Fariseo è pieno di movimenti vorticosi ed è scandito dal ritmo irregolare di forme spezzate. Il lato destro, dominato dalla figura di Gesù, è composto da linee calme e ampie zone di colore. Nel dipinto di Van Dyck, del riposo della Sacra Famiglia, troviamo gli angeli che intrattengono e divertono il bambino con le loro danze rumorose e allegre. Si tratta di un elemento entrato nella raffigurazione di questo episodio alla fine del XV secolo e poi ripreso da molti artisti. Pur conferendo alla scena un carattere terreno e secolare, l'artista la arricchisce con una serie di elementi allegorici. Il girasole, che si erge al centro dell'opera sopra la figura della Madonna, sottolinea il senso interiore e spirituale dell'intera scena, ovvero incarna l'essenza divina di Maria come vergine innocente e pura. Lo stesso significato si ritrova nel pappagallo appollaiato su un ramo alla sinistra della Madonna. L'opera descrive il momento immediatamente seguente al parto di Elisabetta, che vediamo sdraiata nel letto. L'anziano Zaccaria è in piedi sul lato destro dell'opera, mentre vari personaggi femminili si affaccendano attorno al neonato Giovanni, nutrito da una baglia che gli offre il seno. I colori brillanti, i dettagli e i riflessi luminosi delle vesti lussuose sono proprio della società veneziana, il cui rappresentante principale è il tintoretto. L'ultima parola di Rembrandt come artista è concretizzata nel monumentale dipinto del ritorno del figlio al prodigo. Morirà infatti lo stesso anno, il 4 ottobre 1669. Qui il pittore interpreta l'idea cristiana di misericordia, con una straordinaria solennità, come se fosse il suo testamento spirituale al mondo. L'opera supera le creazioni di tutti gli artisti barocchi nell'evocazione dello stato d'animo religioso e della misericordia umana. Il forte realismo di Rembrandt non è diminuito con l'anzianità, tutt'altro è aumentato dall'intuizione psicologica e dalla consapevolezza spirituale. L'illuminazione e la colorazione espressive e la magica suggestione della sua tecnica, insieme alla semplicità dell'ambientazione, ci aiutano a percepire tutto l'impatto emotivo dell'evento. Opera tarda di Antonio Canova, il gruppo scultorio delle Tre Grazie è stato prodotto in un momento in cui l'artista era così famoso che il pubblico attendeva con impazienza ogni nuova opera. 
fedele all'ideale neoclassico, Canova incarna le sue percezioni della bellezza nella forma delle antiche divinità che si diceva personificassero il fascino femminile. I contemporanei hanno elogiato l'opera per il suo nuovo approccio all'argomento. A differenza delle composizioni che derivano dall'antichità classica, dove le figure esterne si girano verso lo spettatore e la figura centrale abbraccia le sue amiche dandoci le spalle, le grazie di Canova stanno una accanto all'altra. Siamo all'interno di un'abitazione, in una stanza tutta rossa. L'intera superficie è resa armonica da uno sfondo unificante di colore puro, abilmente integrato nella struttura della composizione così da saturare la stanza. La tovaglia si fonde con la parete e le figure sono state completamente appiattite, distorte e semplificate. Tutto ciò contribuisce a rinforzare il flusso lirico delle forme ornamentali e dei colori iridescenti. Matisse qui, come in altre sue opere, ha usato come mezzo d'espressione i colori più che la descrizione e ha deliberatamente ignorato le regole convenzionali di disegno e prospettiva. Tre colori, tre elementi, uomo, cielo e terra. Le fonti di quest'opera si trovano nelle danze popolari che ancora oggi conservano qualcosa della natura rituale dei tempi antichi. La frenesia del baccanale pagano è perfettamente incarnata nel potente e svalorditivo accordo di colori e forme. Matisse qui ha saputo cogliere il senso inconscio di coinvolgimento dell'uomo nei ritmi della natura e del cosmo. Guardando con attenzione il dipinto sentiamo un potente ritmo che consuma tutto, una forza vitale e selvaggia ma allo stesso tempo percepiamo l'equilibrio, un equilibrio forse perduto per sempre tra l'uomo e il cosmo. Donna alla toilette, che vediamo qui in tutto il suo splendore, è forse tra le migliori opere dell'artista. Nella fantasia di questo pittore, un episodio all'apparenza ordinario della vita privata di una giovane donna, acquisisce una particolare valenza simbolica. La fresca luce del mattino penetra attraverso le persiane semiaperte nell'oscurità della camera da letto. Illumina le figure della giovane donna e della cameriera, fa risplendere il tappeto rosso posto a tovaglia e il sedile della poltrona, una luce che accende la gonna di raso della signora. L'oro, il verde e l'azzurro si aggiungono al freschissimo bouquet di colori del dipinto. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.